山宫门，一朝踏入小镇。萧齐，谢陛下隆恩。于章王，臣在。你是我大成，开国以来第一个异姓王。朕望你不负恩泽，守土卫国，永远做朕的忠臣。臣萧齐，遵旨。一会儿，朕还要赏赐于你。开宴，豫章王。子谈谢你当日救命之恩，那也多亏了豫章王及时赶到，出手相救。三皇子殿下客气了，当日纯属巧合，无事便好。一杯薄酒，子谈敬你。三皇子殿下莫怪，我素不饮酒，这杯中装的是水。无妨，豫章王请。
。二哥，请。这不是去朝阳殿的路。哦，今日皇后殿下在华光殿。玉襄王，玉襄王，玉襄王，原来你在这儿啊！大殿里太闷了，我出来透透气。皇帝陛下一会儿可有大喜事向你宣布呢？什么喜事啊？这小的可不敢说，你还是回去候着吧。你是在命令我？小的不敢，小的不敢。那你还不赶紧消失？是。郡主这边是这里吗？怎么一个人都没有啊？是这里啊，想必是皇后殿下有提及的话要对郡主说，所以特地找了个清静的地方。郡主，皇后殿下就在里面，快进去吧。婢子在这儿候着。喜欢你的，阿五，相信我，这不是真的。阿阿五，我是子龙哥哥呀，我是子龙哥哥，来，让子龙哥哥抱抱。走开！让子龙哥哥抱抱。来，啊，来，与我欢好，与我欢好，好不好？子龙哥哥是喜欢你的。你给我去！快，与子龙哥哥欢好，好不好？啊，放开我！与子龙哥哥，别打我！做我的太子妃，做我的太子妃，好不好？我的太子妃不好吗？啊，你就是我的太子妃，阿五，阿五，阿五，别碰我！我是喜欢你的，我是你的子龙哥哥，我是太子啊！哎，我是太子。
你别过来！为什么是子弹？为什么不是我？我比子弹强到哪里啊？就是他害死啊！老五，你还记得我们小时候一起读的吗？关关雎鸠，待破之州，窈窕淑女。老五，下来，你下来。下来，怎么哥哥追你呢？下来，下来，下来，藏到子龙哥哥怀抱里来。来，阿五，阿五，阿五，别让宫里人看见。阿五，阿五，阿五，阿五，我不追你了，你下来。阿五，阿五，阿五。怎么是你呀、啊？成了成了，阿五没去华光殿，郡主去了，难道没得手？得手了，只是……哎呀，只是什么？快说！只是太子殿下误把谢家的一方县主当成了上阳郡主。谢婉如怎么会去华光殿？婢子也不知道。县主，皇后有请，请县主一步。你留下，还是让婢子来伺候县主吧。县主，请殿内稍后。阿五，阿阿五，阿五，参见太子殿下。阿五，你来了。没想到你也是个吃人。阿五，你别走！阿五，别走！太子殿下，我是宛如。我终于把你等来了。我是宛如。等你好久了，我没事没事，我没想你。放开我！快来！放开我！放开我！太子殿下，放开我！宛儿，有天大的事情也不能寻死，不怕，姑母会给你一个交代啊！别怕，别怕，陛下。太子虽然顽劣，可他心心念念的是阿五，怎会对谢家女如此？这个事情肯定有误会。皇后殿下，此话何意？你们王家的女儿金贵，我们谢家的女儿就可以随便凌辱吗？都别吵了，此事朕定会查明真相，给谢家一个交代。父皇，儿臣知错了。都怪儿臣，在今日的宫宴上多喝了两杯。儿臣也不知道为什么，可能是一时鬼迷心窍了，竟然没收住手。儿臣也没想到
，怎么会是他？谢婉如。若不是婉如，应该是谁？儿臣以为是阿武啊！混账！这太子之位，朕能给你，也能拿走。父皇，陛下不可！儿臣知错了，父皇，儿臣真的你还敢说？哦，你快饶下父王吧！儿臣知错了，儿臣真的知错了。儿臣只是想讨回自己的太子妃啊！阿武本来就是王室女，就应该是儿臣的正妃啊！怎么，怎么可以嫁给别人、啊？陛下，太子有千错万错，可他毕竟是一国储君，请陛下三思。陛下，陛下。徐德安，在，自徐嬷嬷以下，来过华光殿的宫人，赐朕酒一杯。你说你，我怎么说你好呢哥哥息怒，太子他是一时糊涂，皇帝已经责罚他了。况且，阿武也没有真正受伤。若阿武真的有事，你一百个太子也抵不上他一根手指头。舅舅，子龙知错了，我再也不敢了。舅舅，你救我呀，救我呀！我父皇这次真的动了一楚之心，舅舅，你可要救我呀！子龙，向舅舅发誓，我再也不敢打阿武妹妹的主意了。哥哥，子龙这次酿了大祸，可他身上毕竟流着王室的血脉。哥哥，你要想个法子，皇帝要是真的废了皇儿，王氏家族百年的基业，难不成要毁在你我的手上？舅舅，救救我呀！听着，若再敢坏我大事，我王家绝不会为你撑腰。立刻迎娶谢婉如，让她做你的太子妃。阿武，你还敢提阿武？你该好好想想，如何保住你的太子位。啊。原来是三弟啊，吓我一跳。这么晚了，怎么还不回寝宫歇息啊？回寝宫歇息吧，啊。谢氏之女受逆凌辱，差点悬梁自尽。作为一名女子，失去了名节，你让她还怎么见人？哎，你你还打？你还打我？这是替阿武打的。他从小到大，何时受过如此委屈？阿武本该是我的太子妃
，若不是你，把，把你记住啊！我脖子也下，你别打了，这要是让我，你就要知道了，这可怎么得了？走开！我警告你，我警告你，若是你再敢纠缠我。定不成。别让我见着子龙，见着我非得揍他一顿不可。好好给阿五出出气。发福之徒尚且好说，若从此惹了心魔。环密拜见婆婆。听说阿五在宫中出了事，环密特来探望。亏你有心了，好孩子，放下吧。此间人太多，不利于阿五休养，你先回去吧。是，那媳妇先行告退了。素儿，你与环密成亲也有几年了。为何还对他如此冷淡？我还指望早点抱个嫡孙呢。哎呀，您看现在阿五都病着，您还有心思扯我的事儿？以后再说吧。回家住，郡主受了惊吓，回府以后就一直高烧不退。刚刚用了药，已经睡着了。有主母亲自守护着。嗯忍着点啊！嗯，母后一定为你出了这口恶气。母后，您息怒啊！此事本来就是由我而起。紫檀她之所以对我大打出手，也是因为她自家姐姐受了委屈，父皇和舅舅现在还都在盛怒之下，谢贵妃也还是不依不饶的。母后，是不是就算了？算了，啊！你呀，我说你什么好呢？嗯，这事以后要是传出去，将来你东宫的面子往哪儿放啊？我这母后的脸也都给你丢尽了。请母后恕罪，儿臣是不想让母后再难过了。还是息事宁人吧。哦，快快快，起来吧，来，快起来，起来。我头也疼。儿臣对那谢婉如真的是毫无兴致啊！难不成要与他老死不相往来的过上一辈子？现在不是你愿不愿意。你若是不娶那谢婉如，那奸佞的谢贵妃就会不依不饶的在你父皇面前纠缠，到时候恐怕我都保不了你。我，父皇不会趁机真的拿了我的太子之位吧？你这倒是给我提了个醒。紫檀敢这么打你，肯定觉得背后有人撑腰，看来这事儿得尽快了结。那阿五怎么办呢？你就别提那阿五了。
。大王，你怎么看起来有点魂不守舍的？吹奏的音律也跟以往不同。瞎说，说有什么事儿？哦，哎，咱们现在住的房子太大了，你让我把那些值钱的东西都卖了，可你现在是豫章王了。万一那些将相贵族来府中做客，看见一样值钱的东西都没有，是不是有点太丢人了？咱们从前带兵打仗，靠什么让敌人闻风丧胆？靠那些值钱的家什么？卖了挺好，卖了都用来补充军用。不愿来，就别来。我知道，但但是也不能空荡荡呀。明日把院子里摆满。咱们的刀枪剑戟，把房子里摆上兵书、沙盘，总之从前军营什么样，这院子就什么样。嗯，好像明白了，明日就去办。哎，大王，还有一事，你刚才吹奏的时候，是不是想着今日咱们救的那个女子？月色正好，要是实在睡不着，就围绕着咱们的新院子跑上一百圈。哎，不必了，我困了，我去睡了公主，驸马刚才来过了。这么多年了，你还是称他驸马。他最不喜欢人家随皇家位分小丑，莫叫驸马。是，我记住了。君主已然睡熟了，你也早点歇息吧。世人皆说，朕崇尚修道，却没有人知道，普天之下，朕连个说话的地方都没有。朕的苦处，只能云顶这不能听、不能言的道士吐一吐。朕后悔当初，借用琅琊王室之力。坐上这王座，如今倒成了智库。都说朕不疼太子，可他是朕的嫡子啊。朕还记得他刚出生的时候，小小的一团，冲着朕笑。其实朕知道。思路很简单，简单到连一个寂寞都唱不出。可他偏偏是王室所生，若将来我归了天，留他继位，这天下恐怕就不是马家的天下了。只可惜啊，朕原本。想用谢家与萧齐联姻制衡王家，到头来竟然毁在子龙的手里。当下只能趁此机会当机立断，永居后患在后。
香。我查过，这种迷香的催情效果极强，历朝历代都明令禁止此物进入宫内。可是后宫的嫔妃们为了争宠，想尽一切办法寻觅此物，屡禁不止。这是我在华光殿中发现的，太子和谢婉如。都是中了这种迷香，难怪太子会失了心智。那谢婉如为何会在华光殿？是一个宫女带她进去的。那宫女呢？生不见人，死不见尸，不见了。啊！你说这事儿，他既阻止了阿武与太子殿下的联姻，也破坏了谢家与玉长王之间的联姻。可我一箭双雕，自谈于此，雇佣被杀，再加上今日华光殿之事，看起来得利者既不是我王室，也不是谢家，更不是皇帝。那让禁卫继续查，务必要揪出这个人。不过眼下有一件更为重要的事情，需要马上去办。什么事？宫里传来消息，皇帝一楚之心已定，不日便会下诏罢黜子龙。太子殿下是莽撞邪，可他现在毕竟是我王家立足根本。大哥，还是赶紧去跟皇后商议一下对策才好。皇帝啊，既然不仁。那就别怪我王林不义喽。谁？是我。嫂嫂，夫人。我刚从阿武房间过来，经过书房，看见有光，我便进来看看。不想二弟也在。啊，是。哦，我们正在聊一些朝堂琐事。那你们聊吧，我先回去歇息。夫君也早点歇着。嫂嫂慢走。大哥，嫂嫂没听见吧？现在的锦若，究竟是朕的妹妹，还是丞相之妻君主醒啦，今天精神好多啦
我昨晚梦见紫檀哥哥了，又笑我。锦儿啊，没有笑话君主。锦儿是惊奇，郡主和三皇子殿下心有灵犀呀、啊。什么意思啊？昨天三皇子殿下来过了，那你不叫醒我？他不让啊，他说了，怕打扰你休息，他就站在窗外默默的守着你，守了好久。要不是家主劝他回去，他能一直守到天亮呢。让婉如当太子妃，随时王令提出来的补救之策。但是朕也觉得可行，臣就是觉得窝囊。朕自然体谅你的心情，定会想法子补偿你们谢家。这太子如此作恶，理当被废。陛下，废太子立紫檀，不也是您的意思吗？这可是极好的机会呀、啊！一处之事非同小可，不动则已。一击必须成功，朕明白。还有，华光殿的事儿，你不觉得有些蹊跷吗？臣也觉得蹊跷。陛下的意思是，还有人在暗处查。是，陛下驾到。儿臣参见父皇。谢婉如，赐婚于子龙。此事就此作罢，但是你们记住，这是朕给你们最后一次机会。陛下莫说恩典，陛下做这一切，并非为了维护我和太子，而是为了维护皇家的脸面。朕这么决定，你还不满足吗？那你想怎么样？把子龙抓起来问罪？哼，说出了心里话。子龙今日这般，你这个当母后的，有一半罪责。我有何罪？不就是因为我姓王吗？父皇息怒，母后息怒，都是儿臣不好，都是儿臣的错，惹父皇母后生气了，儿臣知错。曾经的欢喜，也只不过是想凭借丈夫的爱，来维护自己的女人。是谁？一次次的用寒刀切断他的奢望，本宫还记得，陛下曾经对我说过的话，到底是因为什么把我们变成了现在这个样子？歇了吗？嗯，发了汗。今日清晨，舒服多了。在这儿发什么呆呀、啊？女儿心里憋屈的慌，想去探望婉如姐姐，可又怕
，惹他更难过了。这世上，恐怕只有我的傻阿五，才会觉得被册封太子妃是难过之事。你说什么？宛如姐姐要做太子妃了，太子做下那等恶事，她怎么可能会心甘情愿的嫁给他做太子妃呢？谢宛如失了名节，不嫁给太子，要她出嫁为尼吗？这世道也太不公平了。还有那豫章王，那边怎么解释啊？至于豫章王，他昨日救了你，你还未曾谢过吧？是啊，当时我昏昏沉沉的，后来才知道，是他相救。你是女儿家，这种事，为父替你出面。嗯嗯，外门凉，不能久坐啊。知道了。为父明日再来，别动。爹爹慢走。儿臣向父皇请罪。何罪之有啊？儿臣一时气愤，忍不住动手打了太子，请父皇责罚。就当你地震打的，起来吧。儿臣还有一事相求，若父皇不答应，儿臣不起。唯恐泪雨沾湿你菱花，时间追逐远去的戎马。若思念尚优雅，为何刻在天下？泪可寄情难嫁。听风哭哑，如千丈悲家。终一念，你笑颜如花。此去鲜衣怒马，归来迎你温雅。谁难舍放不下？等沧海洗尽了铅华。春秋，冬。